നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊരു കപ്പ് കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ഒരു കപ്പ കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നല്ലോണം പുഴുങ്ങി സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് പുഴുങ്ങുന്ന പോലെ പുഴുങ്ങി എടുക്കുക നല്ല പൊടിയില്ല നല്ല വേവുന്ന കപ്പയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വേഗം നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക കേട്ടോ അപ്പം അത് നല്ല വെന്ത് ഞാനതൊന്ന് ഉടച്ച് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉടച്ചുടച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പ എപ്പോഴും പുഴുങ്ങി എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പുഴുങ്ങിയ കപ്പ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അടിയുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കപ്പ അപ്പം ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നൊരു വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം ഇത് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയിരിക്കാം ഞാൻ കപ്പ പുഴുങ്ങിയ സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ പുഴുങ്ങി എടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി ഇത് നല്ലോണം മാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ച കപ്പ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് അധികം വെള്ളമല്ലാണ്ട് എടുക്കണത് ഇപ്പം കപ്പ നമുക്ക് അധികം വെള്ളമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഊറ്റി കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എടുക്കണത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ചൂട് നല്ലോണം ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം അതൊന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കണം എല്ലാ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത് ചൂടൊക്കെ അറി നല്ലോണം പുഴുങ്ങി നല്ലോണം ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ക്രോ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ വല്ലാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേശം ഞാൻ വെള്ളം അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ ഇത് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം കിട്ടിയതിന്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് ഇതാക്കുക ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്കിതൊക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്ത് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇനി മുട്ട കൂട്ടാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇതാക്കി കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനെല്ലാം മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് നല്ലോണം എയർടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോകരുത് ഒന്നിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് സിമ്മ് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഭയങ്കര ചൂട് കൂടി പോയിട്ട് ഇടുമ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതായി പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ചൂടിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആയപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം സൈഡ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ കപ്പ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇടുകയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് അതാ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാ